എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടോപ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ ലൈൻ ടാലി ലൈൻ ടാലിയുടെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറ് വീഡിയോകളാണ് നമ്മൾ ടാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കുകൾ കയറി ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് വീ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് വരെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് വരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് വൗച്ചർ ടൈപ്സ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് പർച്ചേസ് എൻട്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഇനിയും താലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലായിട്ട് അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ടെലഗ്രാമിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിങ്കുകളുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേജുകളിലൊക്കെ നിങ്ങളെത്തണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ടാലി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ടാലിയുടെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇൻവെൻ്ററി ഇൻഫോയിൽ നാലാമത്തായി കാണുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് വോച്ചർ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വോച്ചർ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വോച്ചറുകളുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ ഏതൊക്കെ വോച്ചറുകളാണ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കോൺട്രയുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഡെലിവറി നോട്ട് ജോബ് വർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ജോബ് വർക്കൗട്ട് ഓർഡർ ജേണൽ മെറ്റീരിയൽ ഇന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഔട്ട് മെമ്മോറാണ്ടം പേയ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ റെസീപ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് നോട്ട് റിജക്ഷൻ ഇന്ന് റിജക്ഷൻ ഔട്ട് റിവേഴ്സിംഗ് ജേണൽ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഓർഡർ സ്റ്റോക്ക് ജേണൽ ഇതൊക്കെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് ഏതൊരു ഏതൊരു ടാലിയിലും സ്റ്റോ ഇൻവെൻറ്റർ വിത്ത് അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്റർ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ടാലിയിലും ഡീഫോൾട്ടായി വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ടാലിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ അക്കൗണ്ടിങ് വോച്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി വോച്ചർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും നമുക്ക് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ വോച്ചറുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഓപ്ഷനുകളെ നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ടാലിയിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ കോൺട്ര ഉണ്ടായിരിക്കും ബാങ്ക് എൻട്രികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺട്ര ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റ് അതേപോലെ ജേണൽ നിലവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് കോൺട്ര കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ജേണൽ സെയിൽസ് ആ സെയിൽസിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഹൈഡായിട്ട് കിടക്കാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ പർച്ചേസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയും വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന വൗച്ചറുകളുള്ളത് ഇനി ഈ വൗച്ചറുകളിൽ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വൗച്ചറുകൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ബി ടു ബിക്കും ബി ടു സിക്കും ബില്ലടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സെയിൽസിൽ ചില വൗച്ചറുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എഫ് ഐ ടി നോക്കി സെയിൽസ് എന്നുള്ള വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വൗച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസിൽ കാണിക്കാതെ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെയാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ചില വൗച്ചറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വൗച്ചറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡിസ്പ്ലേയിലുള്ള വൗച്ചറുകൾ വോച്ചർ ടൈപ്സ് മാത്രമായിരിക്കും ആ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വോച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ
നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോകളിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കി മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ഒന്നും ഈ വോച്ചർ ടൈപ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വോച്ചർ ടൈപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വോച്ചറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം അതേപോലെ ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മളൊരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വോച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓരോ പാർട്ടുകളാണ് അതിന് ഇതിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മുടെ സെയിൽ ബില്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ശേഷം ബില്ല് സേവ് അടിക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രിൻറ്റ് വരാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളും മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ സെയിൽ ബില്ലിലുള്ളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വോച്ചറിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ബാങ്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ വോച്ചർ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ജി എസ് ടി ടാക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ബില്ലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അൺരജിസ്റ്റേഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ജി എസ് ടി പേ ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ വോച്ചറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും വോച്ചർ ടൈപ്സ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് വോച്ചറിലാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ പർച്ചേസ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻവ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളത് എൻ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം സേവ് അടിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസിൻ്റെ എഫ് നയൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്കവിടെ പുതിയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ആണോ അതല്ല പർച്ചേസിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പർച്ചേസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്പർ വണ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ ചോദിച്ചിരുന്ന നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാനുവലാണെന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കവിടെ മാനുവലായിട്ട് നമ്പറെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പർച്ചേസ് ബില്ല് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് ഒന്ന് പത്ത് പത്തൊമ്പതിന് നമുക്ക് വന്ന ഒരു ബില്ലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പർച്ചേസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ നമ്മളിവിടെ ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഇൻവോയ്സിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് ഡേറ്റ് എത്രയാണ് ഒന്ന് പത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വേൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളൊരു സെൻട്രൽ ക്രെഡിറ്ററെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ലെഡ്ജർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററിൽ പോയി അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഫോയിൽ പോയി നമുക്ക് പുതിയൊരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ക്യൂ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആൾട്ട് പ്ലസ് സി അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ ക്രിയേഷനുള്ള പുതിയൊരു വിൻഡോ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആൾട്ട് സി എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഒരു ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടാലിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീ ഒരു ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഞാനിവിടെ ജി എസ് ടി പർച്ചേസ് പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജി എസ് ടി പർച്ചേസ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അണ്ടർ ചോദി കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് കാണും നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി വാല്യൂസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് അവി
നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോ എച്ച് എസ് എൻ കോഡ് വിവരങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതായത് അത് ടാക്സിബിൾ ആണോ ഇതിലൊരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ പർച്ചേസ് ടാക്സ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണോ സെസ് അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എക്കോണമിക് സോണിൽ ഉള്ളതാണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പർച്ചേസ് ആണോ നിൽ റേറ്റ് പർച്ചേസ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ടാക്സിബിൾ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എത്ര ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടാക്സ് വരുന്നത് ഐ ജി എസ് ടി എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ വിൻഡോ നമ്മളവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ഗുഡ്സാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗുഡ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും പർച്ചേസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരാൻ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡാറ്റ കേബിൾ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഐ ത്രീ സെവൻത് ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഐ ബെല്ലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഐ ഫൈവ് സെവൻത് ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെല്ലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ റേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടക്കും പർച്ചേസ് ബില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ജി എസ് ടി ഇ വേ ബിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കാരണം നമ്മളിത് അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇ ബേ ബില്ല് വരും അത് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരത്തിന് അത് വരില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അൻപതിനായിരം വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുള്ളൂ ഇ വേ ബില്ലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു മൂ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബില്ല് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നൊരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് അതായത് നമ്മൾ ടാക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഐറ്റത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം സി ജി എസ് ടിയും ഒമ്പത് ശതമാനം എസ് ജി എസ് ടിയും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് ആ പാർട്ട് പരിചയപ്പെടാം പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി ന